莎莎，我还完话费又没啥钱了。喂，喂，小天，你在哪儿呢？我请你吃饭呀。心情那么好，中彩票了你、啊。比那更好。我第一个月的工资到账了。那我可不能那么轻易的就放过你啊！我早就想好了，你呢要给我亲自下厨，给我做一顿好吃的。哎，下地。不用替我省钱，谁帮你省钱了？我是喜欢吃住家菜，你就说你做不做吧。做，你想吃什么我都做给你。得嘞，我一会儿把菜单发给你啊，拜拜。那先这样，拜拜。方总，没事儿就得多笑一笑吧。干嘛呢？啊！对不起。对不起，对不起。不是你说你还能干嘛？我帮大家买咖啡，顺便就帮你带了一杯。嗯、呃，你什么时候进来的？怎么都没声啊？属猫的。你画的？啊。啊，其实你应该多笑一笑。笑一笑十年少嘛，而且你笑起来还挺帅的。有这个时间，作为一个设计师的助理，你还不如把工作做好。就你这画工，出去了千万别说是我方志友的助理。你以为当你助理是什么好事？又不是为了钱，我才懒得理你。想说什么就大声说出来，不然就闭嘴。我是想说，工作安排我早就做好了，我现在就去拿。画的真丑。还是我画的好看。哎呀，汤来啦！干嘛呢？你又偷吃？太香了。那当然啦，也不看是谁做的，好吃不？好吃。依然，你这手艺真是太绝了。哎，我说真的。你不打算开家私房菜吗？我一定入股啊！就冲你这个手艺，那还不得天天客满，有口皆碑啊！到时候我再帮你宣传宣传，推广推广，网红店妥妥的。到时候就得叫你徐总了，还伺候什么方总、袁总的？哎，要是真的有那一天，就太好了。可惜，哼。哎，不过你最近跟你灭霸老板是不是相处的挺融洽的呀？为什么这么说？你以前平均每天要给我发二十条微信 diss 他，现在明显数量下降了，是吗？我自己都没感觉。哎，为难你了，还要当我的垃圾桶，多吃点啊。那倒没什么，反正你说什么我都不会往心里去的。就喜欢你这一点。我要是哪一天像你活得这么潇洒就好了，多跟你的灭霸老板学一学就行了。我可学不会。虽然他这个人有的时候挺讨厌的，但是他不说谎的这个原则，真的是有好处的。至少你不用每天在揣测他到底在想什么，他有什么意见都会直接跟你说，这样多好。虽然我有一百次都想打死他。
其实我一直都不相信，这个年头哪有人不说谎的呀？就男人不劈腿一样，可能性太低了。不过他倒是真的。啊，我也一直好奇，他到底为什么一句谎话都不说呢？也不知道是天生的，还是后期遭遇过什么事儿。干嘛、啊？来，你继续说，我记一下啊。记这个嘛？哎，我最近创作遭遇瓶颈，画什么人物都觉得不对。正好你给了我灵感，一个不说谎的霸总，这要是放在动漫里，就是犬夜叉那样的人物，桀骜不驯，甩阵犀利，还冒着点儿傻气。这个工作你得好好干啊，尽心的伺候他，就当狗仔素材了。你继续说。通知设计部立刻开会。哦，好。方总，一份公司过去三年商业地产项目的成本核算表，你做了两天，竟然有三处数据有问题，什么意思？公司雇你来是玩的吗？公司没有时间让你慢慢学习，改好了立刻给我。我核对了两遍，不可能啊！我马上改。明天早上我就要看到。明早，莎莎，和我去做会议记录。啊、是方总，我知道了，方总，马上改。干什么呢？啊吓我一跳！这么晚了还在工作啊？早点回去休息吧，工作是做不完的。没事儿，我这快结束了，方总急着要呢。你还做了两种分类？嗯，我怕数据再出错，就用两种分类方法多做了一遍。如果数据对上了，就不会再有问题了。许怡人啊，我真是小看你了。嗯，你忘了，我招你进来的时候跟你说过，我最看重你的是你随机应变的能力。不过现在看来，你专业能力一点也不差。谢谢贺总夸奖，我这个人吧，就是有点笨，所以平常只能多下一点笨功夫。那你现在做完了吗？快了。那要不要出去吃个宵夜？来，两位，你们的菜齐了，谢谢，啊，请慢用。你点这么多，晚上吃这么多不好。没事的，何总，来尝尝，偶尔一次不要紧。下班时间以后就别叫我何总了。文姐，我能不能问你个问题啊？嗯，你问吧。方总，是不是真的一句谎都不说呀？怎么了？突然这么问？嗯，我就是好奇。怎么可能有人一句谎话都不说呢？这多累啊！那你是觉得说真话比说谎话更累吗？嗯，不是，我不是这个意思，就是觉得有的时候明明几句谎话就能敷衍过去的事儿，他偏偏要那么认真，对自己一点好处也没有。所以说嘛，这才是方知有。我觉得你又会和别人相处。又善于换位思考，而这些都是方知有最缺的东西。我希望你能在这方面帮助到他。那方总他是不是原来被人骗过，受过什么伤害？为什么对谎话那么敏感呢？我送你一句话：以后在公司多做事儿，少聊八卦，知道吗？明白。吃吧，你尝尝这个鸡翅，特别好吃，他们家的招牌。方总
。方总，您看这次可以吗？好，没问题。给我一份过去五年和星辰同等量级的楼盘工期，还有地价，给你三天时间，给我整理好。您是说，不是我们公司承接的一样？对，全部。怎么，有问题、啊？没问题，那我先去忙了。等一下，五分钟之后我要出去一趟，你跟我一起。好。是金鱼吗？刚给我安排完工作，现在要让我跟你出去，我一天也只有二十四小时而已啊。喂，夏迪。喂，依然。啊，一级警报，截稿日。病得更惨。小巫婆现在就守在外面，我死定了。快点啊，来救我！夏迪，换衣服换这么长时间啊？可是我现在要跟方总出去一趟。等我结束吧，结束再请人救你，行吗？哎呦，我坚持不了了，我已经坚持三个小时了。你快点的，徐人，不可以见死不救啊！可是，我现在。徐然，走吧。好，来了来了。不行不行，我把小吴抱进来。就这样，老杨子，快点。哎，喂，夏弟。哎，顾经理，有事想通。什么事这么严重？哎，没事，你有事直接说，小弟一定给你。现在就给你一个英雄救美的任务。现在有个美女，需要你支援。美女、嗯，花店，这和灭霸风格也太不搭了。觉得这个怎么样？我觉得怎么样不重要，你喜欢就好。让你说你就说。哦，热烈、端庄，花语是感恩之情。不过呢，就送母亲或者是探望长辈比较好。总之呢，看上去就让人很开心。这是满天星，花语呢是守望爱，可是只有满天星呢比较单调，最好再配上一些其他的花。你怎么知道这么多有的没的的花语啊？我漫画看得多。那代表道歉的是什么？什么？不好意思啊，方总，我没听清楚。没什么。他买花到底是要送给谁啊？挑的这么认真，女朋友？不会吧？谁受得了他呀、啊？干嘛？别以为我不知道你在想什么，我没打算买花给你。我什么时候说你要买花送给我了？我还没有那么自作多情。没有就好。老板，哎，打包一束百合。好。哎，我看你女朋友挺喜欢绿菊的，要不要一起包上啊？啊，我们不是……我又不瞎。别愣着了，赶紧付钱吧，我在车上等你。我不生气，我不生气，我也不瞎。我说夏弟，你可别做无谓的挣扎了。我跟你说，我今天拿不到稿，我可是不会走的。嘿，你别说话了，行不行？家里多个人，我不习惯。我本来是有那么一丢丢灵感的，你一说话又没了。行行行行行，我闭嘴，我不说了。看你还有什么理由拖更。还不来啊！哎，没画纸了，干嘛去？没画纸了，我回屋拿一点。
觉得你有事儿瞒着我呢。我能有什么事儿啊？我最大的事儿不就是给你交稿吗？嗯，也对。不过夏弟，我可跟你说，你今天要是不把稿子给我呢，就别想出这个门儿。你锁什么门呢、啊、你？我说你是不是跟这有事儿啊？啊！我就告诉你，夏弟，你今天在他这二楼跳下去，这是二楼，你跳下去的话，你摔死你！摔死我！摔死我！谁给你交稿呀？没想到你是伊人朋友啊，他让我来英雄救美，没想到是你。救人哥，你怎么来的？嗯，大弟，你别跑！快快快快带我走！快快快快快快走快走快走！快点快点！走走走走走走！抱紧我，你看我这骑自行车的技术还可以吧？停车？停什么车啊？你赶紧报警了，一会儿追上来了。看，你干嘛跳起来啊？你这是要带我去哪儿啊？吃个饭。谁说要跟你吃饭？哎。不是，咱们都碰到第二回了，这次怎么也该吃个饭了吧？再说了，我刚刚才把你从那儿救出来，你就当感谢我，让我请你吃顿饭。哎，你不回答，我就当你默认了。灭霸唱的这是哪一出？给女朋友送花，居然还带上我这个助理做电灯泡。不对，凭他。怎么会有女朋友？肯定是想追求人家，又不知道怎么办才带上我。啊，做个助理真惨，这种事都要管。哎，小心点啊！啊，我收我手花。掉了一片叶子，我就扣你工钱。这样不太好吧，方总？想不扣钱也行，帮我做件事情。跟工作无关的，不会真的是女朋友的事儿，被我猜中了吧？他喜欢的女孩原来在老人院工作，一定是个善良的妹子，怪不得能受得了他。干嘛一直看我？没有。看到了吗？前面那个五幺零的房间，把你的花送到里面一位叫李景红老人的手里。老人？不然你以为呢？没有，我什么都没以为。他是……别管那么多了，把花送进去。祝他身体健康，我在这里等你。哦，还不赶紧去？啊？好叔叔，我是替朋友来看您的。叔叔，叔叔，您能听得见我说话吗？我是来给您送花的。
，叔叔，你是小哲的老师吧？小哲，是不是又淘气了？给你添麻烦了？没有没有，不是，我不是。我替小哲给你道歉，吃苹果。拿着苹果，谢谢。不，不给你，这是小哲的。不行，不行，给小哲的苹果。叔叔，给小哲。你怎么了，叔叔？小哲，啊啊，给小哲。叔叔，护士，快快快！没事吧，护士？赶紧通知医生。怎么回事啊？我也不知道，我我什么都没做，刘医生就这样。幺零的病人晕倒了，来不及了，快送医院。慢点，小心。我跟你说啊，这家店的汤真的巨好喝，特别特别鲜，你喝一口尝尝，真的太好喝了。哎，雨山，你到底干嘛呢？你猜。你这骑摩托车的身手，我觉得超级无敌酷炫。不过就你这技术，你怎么着也得弄个排量一千以上的呀。你懂摩托车？那可不，我可是收藏了三十度辆车的高级玩家。只是在游戏里。等一下，我给你看个东西。这个怎么样？你这少女东西，我可不太懂。这是我画的。你画的？哇！你看这个色彩太分明了。哇，你这个惊为天人啊！你得了吧你。我觉得咱俩缘分啊，比马里亚纳海沟还深，而且咱俩还是同行。你也是漫画家？哎，不对啊，你不是说你跟伊人是同事吗？我呀，我其实是方言的实习设计师。你看，咱们都是用双手去创造美啊，只不过四舍五入，我就是一平面设计。虽然你在二次元，我在三次元，但是我觉得爱能冲破一切次元壁。服务员，服务员，哎，买单。你这才吃多少啊？你怎么再多吃点？嗯，刷卡。给，没有密码。不好意思啊，先生，这张卡刷不了。怎么可能？你再试试，不可能。不好意思啊，真不行。没关系，还是刷我的吧。好了，你干嘛呀？说好我请客的。行了吧，姐姐没有那么残忍，让你这种小朋友破费。你的钱就留着喝奶茶吧。我跟你说啊，我这人从来不欠人钱。要不这样，你把微信给我，这次我请客你买单，下次你请客我买单，咱们一起开心吃遍所有网红餐厅，怎么样？就这么说定了。嗯有下次再说吧。怎么关键时刻就不给力了？哎，你等会儿，我才不是小朋友呢。对。当时机灵一点，可能就不会这样了。跟你没关系，放心吧，有我在，没事的。怎么样了，医生？见好你们送来的及时，已经抢救过来了。但是病人呢，他有高血压，还需要在留院观察几天。谢谢医生。你们是病人家属吧？快去把费用交一下吧。我是病人家属的朋友
那你赶紧联系一下病人家属，让他们过来缴费，还要照顾病人。病人家属现在可能在国外，那你也得通知他们一声啊。行，那病人所有的费用我先来承担。徐玉仁，赶紧去缴费。好。刚推荐了一位病人，叫李景红，在哪个房间？哦，您稍等一下。方总，交好了。那我们走吧。啊，不等他醒过来吗？联系上家属了。家属不会愿意看见我们的，老人也是。有什么深仇大恨吗？是。方总，咱们非得住一晚吗？老人还在医院，我不太放心。明天再去看看，确认没事再回去。咱们可以先回去，明天再来，或者是我自己坐大巴回去，明天再来，行吗？现在都几点了，哪有大巴给你坐？啊？身份证给我。嗯。我钱包丢了。我的现金、身份证，还有一堆卡都在里面。想想在哪丢的？好像是在医院，我在医院大堂还用过，那之后好像就没见过了。打电话先挂失吧，明天再去医院找一找。也只能这样了，真是太倒霉了。那我们只能开一间房了。一间房？我跟你住一起。男一女，这样不太好吧？该担心的是我吧。哎、你先洗澡吧。洗，洗什么澡？徐然，别整天想那些有的没的。我说过了，我不想。我去趟超市，在我回来之前把自己整理好。你去超市干嘛？买点生活必需品。去超市买生活必需品？神经病！哎，徐医生，你可以啊！说好的来救我呢，怎么变成顾博那小子了？哎呀，我这实在是走不开。怎么样，顾博还靠谱吗？哎，还行吧，总算是越狱成功了。你呢，在哪儿？我在酒店。你说你在哪儿？我在酒店，钱包丢了，人家也不给我办入住，所以我现在只能跟方志友住在一个房间里。等等等等，倒回去重新说，说重点，重点，重点就是我钱包丢了。不不不，那不是重点。我，哎，不好意思啊，我不应该现在这个时候给你打电话的，我归案了，拜拜。哎，你先别挂。在，方志有人呢。他说他去买生活必需品了，让我先洗澡。我以前就觉得你这个老板有意思啊，现在是真服了。生活必需品干嘛？酒店不都有吗？哎呀，你真是个小傻瓜呀你！不过好歹他是个负责任的好男人。嗯、你说什么呢？套套，他去买套套了。你别吓唬我，别害羞啊！他
他这人脾气虽然臭了点但是年轻帅气又多金啊。如果真的发生了什么的话，你就张开怀抱，好好享受吧。瞎说什么呢？不跟你说了，拜拜。我等你好消息啊，等你好消息。闭嘴吧你。拜拜。挂。搞什么啊？不会是真的吧？小白，帮我查一下这个人。我想知道他跟方志友的关系。我明天就去办。还有，您让我找的那个人资料有点少，目前没什么头绪。我知道。可无论如何，我都要找到他。你已经做得很好了，这件事急不得。我们先把手头的事情做好。是，别乱动东西啊怎么办？我真的要和方志友睡一间房间吗？这有什么好紧张的？许依然，别自作多情了，不要再想下地的话了。徐然，徐然，你在里面吗？不说话，我进来了。徐然。设计行业里德高望重的泰斗，您对其线下的领域发展有什么想法？呃，可以说我们现在赶上了好时候，风格百花齐放，内容不拘一格，尤其是像华星国际影视主题公园，就很新颖。贺先生对那个项目也感兴趣啊？啊，当然，我们也要与时俱进嘛。呃。华星公司这个项目，我们非常感兴趣，相信在未来的招标会上，会有一个令人满意的结果。那听您的意思，这次是势在必得了。啊，大家拭目以待吧。呃，作为设计界的前辈，我希望广大优秀的设计师能够积极的参与，大家公平竞争。徐然，徐然，你醒醒。徐然。怎么样了？我这是在哪儿啊？在哪儿？你这是生病了，又不是出车祸，装什么失忆啊？套套，他去买套套。怎么是体温计啊？你以为是什么？自己生病了都不知道。
三十七点九，低烧。刚刚在大堂就觉得你不太对劲，可能是在车上受了点风寒吧。来，先把药吃了。怎么样了？灭霸，他有这么贴心的一面。我，我以后就不叫你灭霸了。啊？说什么呢？没什么。我要睡了，我明天还有好多事情要做呢。真当我是无良老板了？喂，玉文。你现在睡了吗？要是没睡的话，出来喝杯酒吧。现在不太方便。不方便？你在哪呢？我还在酒店呢。一个人吗？没有，我和徐人在一起。不，不是你们两个，怎么会？还有一些事情没谈好，今天就先住酒店了。怎么，找我有事吗？哦，就是想跟你讨论一下关于华星国际主题影视公园的事情。志勇，我们的竞争真的很激烈。我知道，怎么，你听到什么风声了吗？也没什么，就是多做点准备，总是没错的嘛。好，我知道了。既然太晚了，到公司再谈吧。那晚安。嗯。
成雪，像漂浮宇宙的黑洞，失眠是清醒的。